ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ലോകമെമ്പാടും ഈ ദിവസം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ആചരിക്കുകയാണ് പുത്തൻ തലമുറ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ താല്പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നത് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ചില വിശ്വാസങ്ങളനുസരിച്ചും അതുപോലെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണ് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വര വനങ്ങളെ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആദിമ ദ്രാവിഡർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡർ ദ്രാവിഡ കുറിച്ച് വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിച്ചിരുന്നു അവരാണ് ആൽമരങ്ങളെ പൂജിച്ചിരുന്നു ആൽമരം ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരു ആൽമരം കാണും അത് തറ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആൽമരങ്ങളെ അവർ പൂജിച്ചു ദൈവ അവർ ദൈവാംശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു ആൽമരത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാണവായു ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി ഈ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യമായ പ്രാണവായു തരുന്നത് ഈ മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മരങ്ങൾ ചെടികളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ പ്രാണവായു നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അത് ശാസ്ത്രം പക്ഷേ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം മറ്റു പലതും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാറുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദു പുരാണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തമിഴരുടെ ഈ ഒരു ഒരു വലിയ വേദഗ്രന്ഥമായ തിരുക്കുറൽ വായിക്കേണ്ട തിരുക്കുറൽ തിരുവള്ളുവർ രചിച്ച തിരുക്കുറൽ ആ തിരുക്കുറൽ വായിച്ചപ്പോൾ രസകരമായ ഒരു കാര്യം മറ്റെങ്ങും കാണാത്തൊരു കാര്യം കാണുകയുണ്ടായി തിരുക്കുറൽ പറയുന്നത് തിരുക്കുറൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഏഴ് ജന്മമുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം ദേവന്മാരാണ് ദേവന്മാരായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യനായി ജനിക്കും മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കും മൃഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജലജന്തുവായി ജനിക്കും ജലജന്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഴജന്തുവായി ജനിക്കും ഇഴജന്തു പിന്നെ പക്ഷിയായിട്ട് ജനിക്കും അവസാനം പക്ഷി കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളും സംരക്ഷണ ആദികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ ആലോചിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ പൂർവികരാണ് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ പൂർവികരെ വെട്ടി വസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തിരുക്കുറൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ സമൂ ഒന്ന് ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ആകെ പാലും പഴമേ കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഏതായാലും പ്രാണവായു നൽകുന്ന ഈ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം മരം കൂടുതൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായും ഒക്കെ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം പരമാവധി പുത്തൻ തലമുറ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്നും വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ഭൂമിക്കും പ്രകൃതിക്കും ആധുനിക മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രണം വെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വല്ലാത്ത ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതിയിലെ അന്തരീക്ഷ കാർബണിൻ്റെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി പി എം വരെ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവാസം ഭൂമിയിൽ സാധ്യമല്ലാതെ വരും അങ്ങനെ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമല്ലാതെ വന്നാൽ ഭൂമി ഒരു വരണ്ടതായി തീരുകയും ഭൂമിയിൽ യാതൊരു നിലയിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പുലരാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു മരം പ്രതിവർഷം പതിനേഴ് കിലോഗ്രാം ഓക്സിജൻ ശുദ്ധമായ വായു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉത്സർജിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ കാർബണിൻ്റെ കണങ്ങളെ കുറച്ച് ശുദ്ധമായ വായു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വമിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ 
ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്ന സത്കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവാസം ഭൂമിയിൽ ഏറെക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കഴിയുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക വളരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും നൽകുക കേവലം മരം നട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം കൂടി നടുന്നവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ആ ദിനം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നാൾക്കുനാൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ഇങ്ങനെയൊരു ദിനം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സകല ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും ചെടികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യന് കീഴിലാണെന്നും മനുഷ്യന് അതെയെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിക്കാനും കൊന്നു തിന്നാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള അബദ്ധ ധാരണ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുടിയേറിയോ അന്ന് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യൻ ആരംഭിച്ചു ഇന്നും ആ പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണ് അതങ്ങനെയല്ല ഈ സകല ചരാചരങ്ങളും ഈ പുല്ലും പുഴുവും ഈ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ ഭാവങ്ങളാണെന്നും നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗഭാക്കാണെന്നും അവയിൽ ഒന്നിൻ്റെ അന്യനിൽപ്പ് നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തെയും നിലനിൽപ്പിനെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് വേണം ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ അംശവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അവയെ മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ തൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റേണ്ടതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കാലം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അതിനുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം നാം ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പുതിയ തലമുറയിൽ ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ ആചരണവും നമ്മൾ കൃത്യതയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തലമുറയിലേക്ക് പകരേണ്ടത് ഈ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ജൂൺ അഞ്ച് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം